హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ ఫోర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి మనకి కేవలం నైన్టీన్ డేస్ మాత్రమే ఉన్నందున జనరల్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా మనము సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మనకి పేపర్ టూలో ఉంది ఇంగ్లీషు దానికి సంబంధించి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనే స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ పెట్టున్నాము దాంతోపాటు మెయిన్ మెయిన్ ఇడియమ్స్ కొన్ని పార్ట్ వన్ అని చెప్పి పెట్టున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ని మనం చేసుకుందాము సిలబస్లో మనం చూస్తే యూసేజ్ అండ్ ఇడియమ్స్ అని ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామ్లో లాస్ట్ టైం ప్రిలియమ్స్లో చూస్తే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ నుంచే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అడగడం జరిగింది అందుకని చెప్పేసి మనము వీటిని ఇగ్నోర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు సో వీటిని కూడా చూసుకుందాము సో క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందుగా మనము గ్రాండ్ టెస్ట్లు ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అనౌన్స్ చేస్తున్నాము అవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ కూడా అయిపోయినాయి సో ఎవరన్నా ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే వెంటనే ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అమౌంట్ పే చేసి మీరు టెస్ట్లు సెండ్ చేయించుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి పది పేపర్ వన్ను పది పేపర్ టూ ఒక్కో దాంట్లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సో మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే పేపర్ టూ మీద టెన్ పేపర్స్ వస్తాయి అనమాట అంటే మొత్తంగా మీకు త్రీ థౌజండ్ క్వాలిటీ అండ్ వెరీ వెరీ హై స్టాండర్డ్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ అప్రోచ్లో ఉన్నటువంటి బిట్స్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అవన్నీ కూడా ఇస్తున్నాము దీంట్లోనే ఇచ్చున్నాము కూడా సో ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి లేదంటే జాయింట్ జాయిన్ అయిపోదామంటే జాయిన్ అయిపోండి అండ్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి టైం అయితే చాలా తక్కువ ఉంది మనకి ఎయిటీ నైన్టీన్ డేస్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ మూమెంట్లో మనం చేయవలసిందల్లా నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడము ఆల్రెడీ చదివినటువంటి వాటిని రివిజన్ చేయడము అంతే సో స్టార్ట్ చేసుకుందాం క్లాసు కమిటింగ్ మర్డర్ ఇన్ రివెంజ్ ఇవి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇప్పుడు పైన ఒక సెంటెన్స్ లాగా మొత్తం ఇచ్చినాము అదంతా కూడా ఒక చిన్న వర్డ్లో ఎలా పెట్టగలము అంటే ఆ మొత్తానికి ఒకే ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది అది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ చూసుకుంటే వెందెత్త హోమోసైడు రెజీసైడు మసాకర్ సో కమిటింగ్ అ మర్డర్ ఇన్ రివెంజ్ అంటే పగ తెచ్చుకోవడం కొరకు మర్డర్ ఎవరన్నా చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే వెందెత్త అంటారు అనమాట వెందెత్త వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి చాలాసార్లు రిపీట్ అయినటువంటి బిట్స్ ఇది ఒకటే కాదు అన్నీ కూడా మనకి చాలాసార్లు రిపీట్ అయినటువంటి బిట్స్ అనమాట ఇవి ఎస్ఎస్సి బ్యాంకు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఇలాంటివి అడుగుతారు లాస్టింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ మూమెంట్ అంటే కొద్దిసేపు మాత్రమే అది ఉంటు ఉంటుంది ఉండగలుగుతుంది దాన్ని ఏమంటారు ట్రివియలు పెట్టి మానిటరీ మొమెంటరీ మొమెంటస్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మొమెంటరీ ఇప్పుడు మనకి మూమెంట్ అంటే జస్ట్ ఒక క్షణం ఒక మూమెంట్ ఒక సన్నివేశం మాత్రమే దానికి రిలేటెడ్గానే మనకి ఉంది కాబట్టి మొమెంటరీ అనేది ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇది చాలా చాలాసార్లు వచ్చింది లా మనకి ఇంతకుముందు కూడా హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్ జరిగినప్పుడు కూడా ఇది వచ్చిందనమాట వన్ హూ వాక్స్ ఇన్ స్లీప్ నిద్రలో నడి లేచి నడిచే వాళ్ళని ఏమంటారు నుమిస్మటిస్టు డ్రోవరు సోమ్నబులిస్టు ఫ్యాస్టిడియస్ సో ఇది ఈ బట్టికే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది సోమ్నబులిస్ట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఎక్కువ ఇలాంటివి అడిగేది డిసీజెస్ రిలేటెడ్గా స్టడీ ఆఫ్ దట్ దిస్ స్లీప్ ఫియర్ ఆఫ్ దట్ ఇలాంటివి వస్తాయి అవి కూడా మనం చూద్దాం వెళ్ళే కొద్ది ఇంకా కింద ప్లేస్ వేర్ వైన్ ఈజ్ మేడ్ వైన్ ఎక్కడ జనరల్గా మందు తయారు చేస్తారు ఆ తయారు చేసే ప్లేస్ని ఏమంటారు ట్యానరీ బ్రూవరీ క్లోక్ రూము బేకరీ సో ఇక్కడ మనము ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా జస్ట్ చూసుకుంటే బేకరీలో వైన్ తయారు చేయరు క్లోక్ రూమ్ అంటే లగేజ్ పెట్టుకుంటారు మన రైల్వే స్టేషన్స్లో బస్ స్టేషన్స్లో ఉంటుంది కదా అది సో టే ట్యానరీ బ్రివరీ బ్రీవ్ బ్రీవింగ్ అంటే జనరల్గా వైన్ అనమాట సో బి దీనికి ఆన్సర్ బ్రివరీ ఎన్ యాక్ట్ వేర్ సారీ ఎన్ యాక్ట్ వెన్ పీపుల్ ఓట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎ డెసిషన్ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ పాలసీ రాదర్ దెన్ ఓటింగ్ ఫర్ ఎ పర్సన్ జనరల్గా స్వీడను డెన్మార్క్ అటు సైడు డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అన్నట్టుగా ఏదన్నా ఒక డెసిషన్ ఎట్లా ఏమన్నా తీసుకోవాలన్నా దానికి ఒకటి పెట్టి ఓట్ వేయమని చెప్పి వేపిస్తారనమాట మన సైడ్ ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ అంటే డైరెక్ట్ పీపుల్కి జనాలకి వాళ్ళకి ఓట్లు వేస్తాం కానీ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి ఏమో సో దాన్ని ఏమంటారు అని ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎగ్జిట్ పోలు బై పోలు రెఫరెండము 
an involuntary action under a stimulus is described as a an involuntary action under a stimulus is a described as a reflection response reflex complex reflex deniki answer so atane reflexes baagu unnai anante like sixth sense cheptundi okka sari ga edanna kaalutund annapudu sadan ga manam cheyi theeyadamu so atla anta speed tho undadam anta momentary ga attentive ga undadamu dani reflexes antaru anamata general ga cheppalante no longer a child but not yet an adult child kaadu ink adult kaadu next stage enti adolescent to juvenile yokelu youngster so chaala mandi telise untundi adolescent eighth question a legal agreement that allows someone to use a building or land for a, for a period of time usually that is for rent written for rent so a legal agreement ni em antaru idi simply telise untundi deal lease bond assurance so lease మన సైడ్ బాగానే వింటుంటాం లీజ్కి ఇచ్చారు లీజ్కి ఇచ్చారని రెంట్ ఇచ్చేసి లీజ్కి ఇస్తారనమాట మా దగ్గర బాండు డీలు అష్యూరెన్స్లో ఏం రాయించుకోరు జస్ట్ లీజ్ అంటారు అనమాట దాన్ని ఎ పర్సన్ ఎంప్లాయిడ్ యాజ్ ఏ కార్ డ్రైవర్ ఫర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కోటీశ్వరులు వాళ్ళకి కార్ డ్రైవర్గా పెట్టవాళ్ళని ఏమంటారు జనరల్గా ఫర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ జనరల్గా మనం ఓన్లీ కోటీశ్వరులే కాదు ఇంపార్టెంట్ చాఫరు క్యావేలియరు వ్యాగనరు క్యాబీ సో దీనికి ఆన్సరు చాఫర్ ఎక్కువ సౌత్ కొరియా అటు సైడ్ మనకి వీళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం అనమాట వన్ హూ కాపీస్ ఫ్రమ్ అదర్స్ రైటర్స్ అదర్ రైటర్స్ వేరే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాపీ కొట్టే వాళ్ళని ఏమంటారు ఇమిటేటరు ప్లేగ్రమిస్ట్ కాపీ క్యాటు ప్లోరలిస్ట్ సో ఇది కూడా సింపుల్గా పెట్టేయచ్చు ప్లేగ్రమిస్ట్ చాలాసార్లు వినే ఉంటాం కదా ప్లేగ్రమిజం అనే టాపిక్ అనే పదం మనము ప్లేగ్రమిజం అంటే ఏదైనా ఎస్ఏ రాయమని ఇచ్చారు మనకి మనం గూగుల్లోకి ఇలా ఎస్ఏ కొట్టి కాపీ పేస్ట్ చేస్తాము అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆడినటువంటి ఇన్వైటెడ్ కామాస్ ఆడినటువంటి ఫుల్ స్టాప్ ఆడినటువంటి సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్గా వాడుతున్నారు కాబట్టి ప్లేగ్రమిజం అని వస్తుంది అది చెక్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని టూల్స్ కూడా ఉంటాయి ఎ లార్జ్ బాడీ ఆఫ్ పీపుల్ ప్లేయింగ్ వేరియస్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రకరకాల మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ప్లే చేస్తూ అందరూ కలిసి ఉన్నటువంటి ఒక బాడీ ఒక ఒక సమూహం ఏమంటారు హార్మోనీ ఎలోక్యూషను ఆర్కెస్ట్రా మెలోడీ సో ఆబ్వియస్లీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆర్కెస్ట్రా డ్రమ్సు గిటారు ఇట్లా అన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో మనకి ఎ షార్ట్ పోయం ఆర్ స్పీచ్ అడ్రస్ టు ద స్పెక్టేటర్స్ ఆఫ్టర్ ద కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ఏ డ్రామా డ్రామా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అటు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక షార్ట్ స్పీచ్ ఒక పోయం లాగా చెప్పి దాన్ని కన్క్లూడ్ చేస్తారనమాట మామూలుగా దాన్ని ఏమంటారు ఎపిలాగు మోనలాగు డైలాగు ప్రోలాగు సో ఆన్సర్ దీనికి వచ్చేసి మనకి ఎపిలాగు ఏ సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్కి సంబంధించినటువంటి స్టడీని ఏమంటారు అంటే స్కిన్ రిలేటెడ్ ఏమైనా బాగాలేకపోయినా ఎవరి దగ్గరికి పంపిస్తారు మనల్ని జనరల్గా అనుకుంటే డర్మటాలజీ ఫిజిక్స్ స్టాటిగ్రాఫీ ఆంకాలజీ డర్మటాలజీ సో ఆబ్వియస్గా చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది డర్మటాలజీ డర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని అంటారు ఆ పర్సన్ దగ్గరికి అయితే to be known for bad acts to be known for bad acts he is known for bad acts eppudu chedapanlu chestha untadu criminal terrorist notorious famous so obviously not famous criminal criminal ante criminal cases lo civil cases lo itla ragalu untai adi kada manam cheppedi terrorist kuda kadu general ga notorious notorious anedi mundu vaartaru anamata oka adjective laga notorious killer notorious లైక్ యూనో ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట కిడ్నాపరు ఎ స్పెషలిస్ట్ హూ టెస్ట్ ఐసైట్ ఇందాక స్కిన్ చూసాం ఇక్కడ ఐసైట్ మనం చూసుకుంటే ఇకిటాలజిస్ట్ న్యూరాలజిస్ట్ ఆప్తమాలజిస్ట్ ఆప్టీషియన్ సో ఆన్సరు ఆప్తమాలజిస్ట్ సి నెక్స్ట్ ఫోబియా ఆఫ్ డాగ్స్ డాగ్స్ అంటే భయం ఉండేదాన్ని మన ఆ ఫోబియాని ఏమంటారు వ్యాక్ట్రోఫోబియా ఆక్రోఫోబియా హోమోఫోబియా సైనోఫోబియా సో సైనోఫోబియా కొన్నిట్లకి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ పెట్టేసుకోవడమే ఎలిమినేషన్స్ అవి ఏమి ఉండవు మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎ మెథడ్ విచ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ 
ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు కూడా దాన్ని పాటిస్తే ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ అనేది ఉండదు ఆప్షన్స్ ఇర్రెమిడబులు ఇన్ఫాలబుల్ ఇర్రిపేరబులు అన్ఫ్లించింగ్ అన్ఫ్లించింగ్ అనేది దీనికి ఆన్సరు అన్ఫ్లించింగ్ విచ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ ఇట్స్ అన్ఫ్లించ్డ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ టు గో అన్నట్టు ఇండిఫరెన్స్ టు ప్లెజర్ ఆర్ పెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండిఫరెన్స్ టు ప్లెజర్ ఆర్ పెయిన్ నొప్పి వచ్చిన ఆనందం వచ్చిన తేడా లేకుండా అలానే మెయింటైన్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళని ఏమంటారు స్టాయిసిజము రెటియన్సెన్సు టాలరెన్సు పరిసరవెన్స్ సో స్టాయిసిజం లేదా స్టాయిక్ అని కూడా ఇస్తారు జనరల్గా బిలీఫ్ దట్ వార్ అండ్ వైలెన్స్ ఆర్ జస్టిఫైడ్ యుద్ధము అలానే వైలెన్స్ అహింసని జస్టిఫై ఓకే అలా ఉండడం కరెక్టే చేయొచ్చు వాటిని బిలీవ్ చేసే వాళ్ళని దాన్ని ఏమంటారు న్యాచురలైజేషను పసిఫిజము పెసిమిజము న్యూట్రలైజేషను సో దీనికి ఆన్సరు పసిఫిజం అనమాట పసిఫిస్ట్ అని అంటారు టు గివ్ వన్స్ అథారిటీ టు అనదర్ నీకున్నటువంటి నీ అధికారాన్ని ఇంకొకరికి అట్లా ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారు రిప్రజెంటు డెసిగ్నేటు డెలిగేటు అసైన్ సో డెలిగేట్ అనమాట దీనికి ఆన్సరు సో డెలిగేట్ వర్క్ని అతనికి డెలిగేట్ చేస్తాం అనమాట కొంతవరకు కొంతసేపు అట్లా అది సో యా ఇక్కడితో మనము ట్వంటీ ఇంపార్టెంట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము చూడండి దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ట్వంటీ సరిపోవు ఇంకా కూడా మనము కంటిన్యూ చేద్దాము మనం టెస్ట్ సిరీస్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇవి ఇచ్చున్నాము టోటల్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్లో అయితే గ్రాండ్ టెస్ట్లో అయితే నార్మల్గానే మనకి ఎగ్జామ్లు ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు అలానే ఇచ్చున్నాము సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కూడా మనకి కొంత కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ చాలా క్రిటికల్గా ఉన్నాయని చెప్పి మనకి చెప్తూ ఉన్నారు సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంటు ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ పంక్చువేషన్స్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇలాంటివి కూడా పెట్టండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఎక్కడ దొరకట్లేదని సో వాటి సంబంధించి కూడా మనము అప్డేట్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి ఎగ్జామ్కి మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెస్ట్ సిరీస్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వండి ఫిఫ్టీ టెస్ట్లు మొత్తం కావాలంటే త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు మాత్రం చాలు ఇందాక చెప్పాక టెన్ పేపర్ వన్ టెన్ పేపర్ టూ అనుకుంటే కేవలం వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే పే చేస్తే మీకు టెస్ట్లు సెండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో థ్యాంక్